¿Qué tal amigos? Reciban ustedes un cordial saludo para mí. Es un verdadero gusto abrir las ventanas de este canal para seguir denunciando toda la tortura, toda la crisis que padece el pueblo venezolano. Y el día de hoy quédense conmigo porque vamos a estar denunciando y hablando sobre un tema importante que explica la crisis y la corrupción que padece el pueblo venezolano. Estaremos hablando del cartel de los soles, que es cómo funciona y en qué medida afecta a todos los venezolanos. Y comenzamos entonces. El cartel de los soles es un término empleado especialmente para designar a un grupo corrupto de la Fuerza Armada Nacional Venezolana y al mismo tiempo un grupo del gobierno bolivariano cuyo objetivo principal es el tráfico de drogas. Este cartel está conformado principalmente por altos oficiales militares que están vinculados con el crimen organizado internacional, participando en actividades criminales como el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando de combustible. Pero fíjense que no solamente está ligado al contrabando de la droga, sino que además controla la actividad minera de varios estados, participando de esta manera en la extracción y contrabando del oro, coltán, piedras preciosas y otros minerales. El término cartel de los seres fue utilizado por primera vez en 1993 durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, cuando dos generales de la Guardia Nacional, Ramón Guillén Dávila, jefe antidrogas, y su sucesor, Orlando Hernández Villegas, fueron investigados por tráfico de droga y delitos conexos. Como comandantes de brigada, cada uno llevaba un sol como insignia, lo que de alguna manera le dio el nombre en un principio al cartel del sol. Sin embargo, más tarde se determinó en la investigación que estaban incluidos generales de división, convirtiéndose de esta manera en el cartel de los soles, porque los generales de división de la Guardia Nacional llevan dos soles. En un principio, la actividad de la Fuerza Armada Nacional solamente consistía en aceptar sobornos y al mismo tiempo mirar hacia un lado mientras los narcotraficantes movilizaban su mercancía. En los primeros momentos, la Fuerza armada no tenía conexión con los proveedores ni movían la droga por el país y al mismo tiempo tampoco almacenaban la cocaína de esta manera llegamos a la época del presidente Hugo Chávez que según la investigación de la DEA y la misma escritora Emily Blasco en el libro Boomerang de Chávez llegó a afirmar lo siguiente Hugo Chávez expandió la corrupción a niveles sin precedente en Venezuela, corrompiendo el Ministerio Público, el Sistema Judicial y las Fuerzas Armadas, donde habría llegado a salir el 90% de la producción de cocaína que salía de Colombia y que a su vez esta droga era trasladada hacia los Estados Unidos y hacia Europa. Ahora presten mucha atención. En el año 2005 el presidente Chávez expulsa la DEA de Venezuela dando apertura entonces para que Venezuela se convierta en la ruta más atractiva para el comercio internacional de la droga. Ahora bien, según la información aportada por la inteligencia colombiana, un vigilante de drogas que fue arrestado confirmó que personal con altos cargos del presidente Hugo Chávez Rafael Frías se encargaban de arreglar el traslado de la droga tanto en barcos que salían concretamente de puertos venezolanos y además empleaban las bases de la Fuerza Armada Nacional para hacer el tráfico de la droga. Aproximadamente a mediados de la primera década del año 2000, ocurrió un cambio en el narcotráfico en Venezuela. Tanto la Guardia Nacional como otras ramas del ejército comenzaron a hacer un proceso más activo en el tema del narcotráfico. Y esto se dio en cuatro procesos concretamente, que consistía en comprar, almacenar, transportar y vender cocaína. En el año 2007, el gobierno de Colombia, a través de las autoridades, manifestaron que en una redada que se había hecho a Raúl Reyes se encontraron unos ordenadores portátiles donde se encontraron documentos que testificaban que el presidente Hugo Chávez habría ofrecido pagos a la FARC por más de 300 millones de dólares para crear lazos financieros y políticos, fortaleciendo entonces los lazos para poder traficar la droga en tanto que el gobierno bolivariano asistía a la FARC con armamento militar. En el año 2013, ya con el régimen de Nicolás Maduro, el gobierno de Francia incauta 1.3 toneladas de cocaína y cuando se hacen las investigaciones, esta cocaína provenía concretamente de Venezuela. La Guardia Nacional Bolivariana había montado las panelas en el avión 
y que se consideró tal vez el cargamento más grande que se haya incautado en Francia. A su vez se verificó que detrás de todo este proceso estaba envuelto el cartel de los soles. El 11 de noviembre del año 2015, agentes de la DEA arrestaron a dos parientes un hijo adoptivo y un sobrino de la primera dama Silvia Flores. Mientras intentaban introducir 800 kilogramos de cocaína a Estados Unidos. Y esto de alguna manera confirma que altos niveles de corrupción ya habían llegado al gobierno de Nicolás Maduro. Posteriormente el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos fundamentándose en expedientes de ciudadanos venezolanos en las cortes penales sancionaron a una persona significativa en el narcotráfico Tarek el examen, al cual se le congelaron todos sus activos valorados en 500 millones de dólares y que por supuesto tenía su propio testaferro, Samar López y que a pesar de esta investigación, el gobierno de Nicolás Maduro terminó protegiéndole y dándole un premio mayor de la vicepresidencia de la república Venezuela se conforma entonces en un verdadero narcoestado y por eso en el mes de marzo de 2007 se presentó ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, un testimonio que confirmó las conexiones venezolanas con la industria del narcotráfico mundial. En ese momento, fíjense ustedes, la experta del Consejo de Relaciones Exteriores, Charlotte O'Neill, dijo que en términos de seguridad la voluntad de Venezuela de permitir a los narcotraficantes, redes de delincuencia organizada, terroristas potenciales y otros actores nefastos dentro de sus fronteras, afecta también a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Los informes elaborados muestran que las bandas criminales de Colombia, las desidias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, que no aceptaron los acuerdos de La Habana y el Ejército de Liberación Nacional, LLN, operan en el país, estamos hablando de Venezuela, al igual que los carteles de Sinaloa y los Zetas de México. Este último desaparecido en 2018, pero con una facción sobreviviente llamada Cartel del Noreste. Sin duda alguna, dijo O'Neill, Venezuela se ha convertido en la ruta preferida de contrabando de drogas en Sudamérica, pues es la vía que usan los narcotraficantes para traer la cocaína a los Estados Unidos a través de América Central y el Caribe Oriental y a Europa a través de África Occidental. Por otro lado, el informe anual del Departamento de Estado sobre Estrategias para el Control del Narcótico dice que Venezuela se ha convertido en el centro de distribución más importante para el tráfico de drogas en las Américas. Expertos han señalado que se ha establecido que más de 200 toneladas de cocaína pasan por el país sudamericano cada año, lo cual representa el 40% del consumo mundial. Escuchen ustedes, el 40% del consumo mundial. Hemos hablado entonces de los sobrinos de Silvia Flores, Tarela y Sami. Néstor Reverol también ocupa un papel importante dentro del cartel de los soles. Pero vamos a hablar del de presidente, el jefe mayor, el que dirige prácticamente el cartel de los soles, estamos hablando de Diosdado Cabello. Según el ex jefe de seguridad del ya fallecido Hugo Chávez, declaró en el 2015 que Diosdado Cabello era el jefe del cartel de los soles en Venezuela y que en este preciso momento, en el año 2018, sigue siendo el principal cabecilla que rige el cartel de los soles. Por esta razón, no solamente Diosdado Cabello es el principal cabecilla, sino que además es el que está detrás del control de la dictadura que rige Venezuela. En otras palabras, este es el gran capo que controla a Nicolás Maduro, porque Nicolás Maduro es el títere que maneja Diosdado Cabello a su antojo. Cayo Cabello ha participado en el narcotráfico, llevando cargamento de Venez desde Venezuela por la República Dominicana hasta Europa. Incluso Cabello utilizó sus contratos del gobierno para obtener información sobre los venezolanos ricos para ayudarlo a identificar a otros narcotraficantes y luego les robaba eh, los fármacos y eliminaba la competencia de esta manera. Cabello lavó dinero que obtuvo vendiendo drogas y robando del pueblo venezolano mediante el Sistema Internacional de Finanzas. Utilizó eh, empresas maletín en Florida así como empresas de minería en Venezuela 
Venezuela para ocultar su dinero mal habido. No... Y la red del narcotráfico tiene a Nicolás Maduro como sencillamente una figura que le sirve para poder controlar todo este proceso de narcoestado. Y refuerzo estas palabras con un ex narcotraficante colombiano quien se atrevió a hablar directamente de Diosdado Cabello. Escuchen ustedes. Diosdado Cabello es quien eh, creyó gobernar Venezuela, pero se le salió de las manos, porque obvio que los Castro no le iban a permitir que se adueñara del todo y menos, mucho menos Rusia. Pero eh, Diosdado Cabello siempre comandó bajo su bajo consentimiento de Chávez, Diego Chávez, y Adán Chávez, eh, que manejara el narcotráfico, tapadamente, y pues ahora ya está el descubierto, eh, que es el jefe absoluto del cartel de los soles. Actualmente en Venezuela sigue imperando el narcotráfico dirigido por el cartel de los soles, y vean ustedes cómo de alguna manera en el estado Falcón, en la península de Paraguaná, se encuentran, se hallan a través de miradas satelitales los diferentes puntos desde donde salen las avionetas que van a trasladar la droga a diferentes partes del Caribe y estos son los puntos del cartel de los soles la forma como se maneja a su antojo el país Venezuela se convirtió en el epicentro del narcotráfico mundial ahora se entiende profundamente cuáles son los intereses que están detrás del régimen de Nicolás Maduro en qué se sustenta para no dejar el poder detrás de todo esto hay una estructura compleja organizada en el crimen internacional el estado venezolano no es más sino un parapeto donde se instaló una estructura de narcotráfico y es lo que impera en Venezuela es por esto que la mal llamada revolución o el socialismo del siglo XXI no es más sino un invento para poder hacer de Venezuela el epicentro, el lugar para reinar mediante el narcotráfico. Y es por eso que nosotros denunciamos desde aquí, desde este canal, hasta que caiga la tiranía, que en Venezuela lo que está ocurriendo es el control de toda una nación por un grupo que está dirigido por el narcotráfico y que tiene como único interés mover la droga desde Venezuela a diferentes puntos del mundo. Y al mismo tiempo le digo a los hombres y mujeres de bien que todavía están dentro de la Fuerza Armada despertar del yugo del narcotráfico que impera en Venezuela. Porque el enemigo no es el pueblo venezolano. El enemigo no son los hombres y mujeres que hoy están padeciendo la crisis que se vive en Venezuela. El enemigo es el narcoestado que ha llevado a Venezuela a su peor crisis de la historia. Historia que nos compromete a todos los venezolanos a despertar, a reaccionar, a defender nuestra casa, a defender el legado que hemos recibido de parte de todos nuestros próceres, de tantos hombres y mujeres que han dado la vida por este país. Tengo profunda esperanza de que todo el pueblo venezolano, de que todos unidos podemos rescatar nuestra nación. Es nuestro compromiso, más allá de una intervención, es nuestro compromiso histórico de hacer lo que tenemos que hacer por Venezuela. Y de esta manera hemos llegado al final de este video y no antes, por supuesto, invitarles a que se suscriban a este canal, a que dejen sus comentarios, a que le den a la campanita para que usted sea el primero en recibir todas las notificaciones de estos videos que hemos venido trabajando especialmente para ir concientizando al pueblo venezolano y a la comunidad internacional. Por supuesto pedirles que los compartan en las diferentes redes sociales. Yo soy Norbey Marín y una vez más comprometido con todos ustedes, con todo el pueblo venezolano, en seguir denunciando la tragedia y el genocidio de lo que está pasando en Venezuela. Nos vemos, hasta la próxima entrega.